丧尸病毒大爆发，男人却被困在了电梯里。面对嗜血如命的恐怖丧尸，男人做梦都没想到，小小的电梯间竟成了保命的避难所。大家好，我是电影小雅，今天我们来看一部小众的丧尸电影《活尸电梯》。在某个下雨又堵车的清晨，上市公司高管克劳迪像往常一样乘坐专车来到公司。途中，广播新闻报道称，昨晚市里接连发生了好几起暴乱事件，具体原因官方还在进一步调查中。但克劳迪并没有在意。不久后，他来到公司，一进入电梯就遇到了昔日的老情人安娜。男人的自尊心让他再次忍不住开启了撩妹模式。不料安娜十分高冷，直接亮出大钻戒，表示自己已经结婚，嫌人勿扰。但克劳迪不顾安娜的反感，强行按停了电梯，紧接着就想和她在电梯里补习生理知识。安娜假装配合，等到克劳迪放松警惕，一招龙抓手，死死拧住了他的命根，致命暴击下，让克劳迪疼得跳脚，完全失去了战斗力。见状，安娜这才潇洒地离开了电梯，而克劳迪则丧气地按下十层，准备到会议室见客户。途中，克劳迪接到妻子打来的电话，得知因为昨晚的骚乱，他们所在的街区已经被封锁，妻子没办法出门，想让克劳迪下班后买点牛奶回家。说着说着，电梯突然发生故障，停在了六楼和七楼之间。克劳迪连忙按下紧急求救按钮，等待救援。没过多久，物业打来电话，说是屋顶上的电源装置有些问题，不过不用担心，最多五分钟就能把它救出来。然而一等就是几个小时，物业那边始终没有动静，克劳迪彻底失去耐心，骂了物业一顿，要到电梯维修员的联系方式。可没等克劳迪把话说完，维修员那边似乎看到了什么可怕的东西，惊声尖叫几声后，便彻底没了回音。克劳迪已经被困半天时间，又渴又饿，干脆自己寻找起了出路。他脱掉碍事的西装，试图徒手扒开电梯门，脸都憋红了，终于给电梯门扒开一条缝。而这个缝隙对于克劳迪来说实在太小了，他侧着身子钻到一半，胸口和肩膀就会被大门卡住。努力钻研半天无果，克劳迪只能选择大声呼救。可眼前办公室的灯虽然亮着，却连个鬼影子都看不到。就在克劳迪无比焦躁时，妻子又一次打来电话，说家门口出现奇怪的人在不停地敲门，报警也没用，电话全都占线。妻子很害怕，希望克劳迪赶紧回家。克劳迪一边安抚妻子的情绪，一边让他躲进卧室，将门反锁，说他这边被困电梯，一时半会儿出不去，一会儿会安排好兄弟法诺帮自己过去看看。随后，克劳迪联系上了法诺。对方很靠谱，得知情况毫不犹豫答应帮忙，但因为今天堵车严重，可能去的路上要花点时间。等候期间，克劳迪百无聊赖地点上一根华子，打开手机，结果却发现社交软件里充斥着负面新闻、怪异的袭击、道路封锁等等。可能是和平的时间太久，至此他仍然没有意识到问题的严重性。就在这时，楼道里传来动静，从门缝中看过去，正是一群人惊慌失措地跑过来。克劳迪看到了希望，拼命呼救，结果却没有一个人停下来帮忙。突然，一个金发女人摔倒在电梯前，正是安娜。她死死抓住克劳迪的胳膊，求他救救自己。安娜死命拽着他的胳膊，却还是被什么东西猛地拽进了视觉死角。片刻时间，安娜的惨叫声戛然而止，楼道里重新恢复了平静。克劳迪不由自主地通过门缝往外看去，突然，两只血肉模糊的丧尸龇牙咧嘴地咬过来。克劳迪吓得一屁股坐在地上。两头丧尸虽然拼命地张牙舞爪，但就是钻不进来。不久后，他们听到楼道里其他幸存者发出的声音，立马转移了目标，跌跌撞撞地冲向了另一边。这时，好兄弟法诺打来电话，说他已经来到他家附近，但这里的人好像都疯了，街道也已经被封锁。克劳迪一个劲地告诉法诺，办公楼这里有吃人的丧尸。法诺还不相信，电话里还在安慰克劳迪要相信科学。不料下一秒，克劳迪就从电话里听到了他发出的惨叫声。很显然，好兄弟也被丧尸盯上了。接二连三的打击彻底让克劳迪精神崩溃，他再次按下了电梯里的物业通话，歇斯底里地呼喊着救命。克劳迪让他赶紧把自己弄出去，对方却支支吾吾一问三不知。突然，他。听到了物业那边传来敲门声，克劳迪赶紧说大楼里有丧尸，让他千万别开。可还是晚了一步。听着那边的惨叫和啃食声，克劳迪知道物业是指望不上了。
。于是他拿起电话，把通讯录里的号码打了一个遍，可惜没有一个人接听。好在最后女秘书给回了个电话。谁知一句话还没说完，尸变的安娜突然出现，一只血淋淋的手伸了进来，抓住了克劳迪的领带。在求生欲望的支配下，克劳迪管不了那么多，扯下电梯里的扶手，朝着安娜一顿狂怼，直到老情人的脑袋被当场炸支，他才停手。因为有洁癖，晚上后克劳迪还不忘浪费一瓶矿泉水用来洗手。不想面对安娜惨不忍睹的脸，又用扶手将尸体挪到一边，最后撕掉公文包里的文件，用来盖住地上的血液。不知过了多久，楼道里传来脚步声，不过这次出现的并非丧尸，而是实习生希尔。他凭借运气活到现在，又误打误撞来到电梯这里。为了让希尔帮助自己脱困，克劳迪开始精准洗脑。他说：“现在大厦里到处都是吃人的丧尸，你一个小姑娘根本逃不出去。只要帮他弄出电梯，肯定会带着希尔安全离开大楼。”小姑娘希尔哪有什么主见，果断同意，拿着扶手使劲敲，一顿操作猛如虎，结果电梯门还是纹丝不动。克劳迪气急败坏地把扶手扔在了地上，结果发出的声响再次引起了丧尸的注意。倒了大霉的希尔只好往电梯里面钻，尽管妹子很瘦，可还是失败了。眼看丧尸。杀到希尔找来一根高尔夫球杆，成功击杀了第一个丧尸。然而又一波丧尸找过来，双拳难敌几张血盆大口，倒霉的希尔很快就被丧尸推倒在了地上。一旁的克劳迪只能眼睁睁看着希尔被咬死。刚刚燃起的希望就这样彻底断绝，克劳迪无助地瘫坐在地。不久后，他又开始担心妻子的安危。拿出手机给打去电话，巧就巧在妻子这边刚刚接通电话，丧尸群就破门而入。克劳迪无能为力，只能听着妻子也在一声尖叫后领了盒饭。话说克劳迪这个手机比《死亡笔记》还厉害，打谁谁就领盒饭。爱人的惨死让克劳迪悲痛不已，正伤心着，同事大胡子找了过来。办公大楼已经彻底沦陷，他想躲进电梯里。可按照他的体型，能进来也是活见鬼了。眼看丧尸已经追过来，大胡子只好跑路。遗憾的是，等克劳迪再见到大胡子时，他已经加入丧尸的队伍。之后，克劳迪的女秘书也逃生到了这里。然而，历史总是惊人的相似，还是逃不掉被咬的命运。克劳迪打开手机，从直播平台看到了外面的情形：丧尸疯狂袭击着幸存者，女主播上一秒还在直播，下一秒就领盒饭。很快，办公大楼的电力系统也彻底陷入瘫痪。反观克劳迪却因祸得福，被困电梯，却让他成了大厦里唯一的幸存者。即便丧尸再多，也只能挤在缝隙里张牙舞爪。时间一分一秒过去，虽然电梯里暂时安全，可一直躲在这里，迟早要饿死。但怎么才能出去呢？这时，外面传来几声枪响，楼道里的丧尸悉数倒下。莫非等到了救援？克劳迪再次看到了希望。这次出现在他面前的是一个全副武装的警察。他所在的救援小队接到命令来这栋大厦搜寻幸存者，结果却被数量庞大的丧尸袭击，只有他一个人活了下来。确认克劳迪没有被感染，警察开始了救援。结果和前面一样，电梯门还是打不开。警察表示，要想救出克劳迪，必须让电梯恢复供电。于是，警察将对讲机和手枪交给克劳迪后，便只身前往顶楼的电梯控制室。在克劳迪的协助下，警察成功启动了电源。可是电梯门被东西卡住，就算有电，仍然无法正常运行。克劳迪借着手电筒的光，伸手去够障碍物，结果没摸到东西不说，反而把一只丧尸引了过来。警察留下的手枪终于有了用场。克劳迪一个手抖，第一枪成功跑偏，第二枪才勉强杀死一个丧尸。其实这里的逻辑很有问题，相比会引来更多丧尸的枪声，明明用扶手更理智才对。果不其然，附近的丧尸听到枪声，全都聚集到了电梯口。不过，在警察的鼓励下，克劳迪的枪法突飞猛进，枪枪爆头。电梯里的危机才刚解除，警察那边又出事了，他被丧尸围攻，无法脱身。没过多久，就跟克劳迪彻底失去联系。认识的人接连死去，克劳迪再也绷不住了。他翻看手机里妻子的照片，恨不得马上和他团聚。可死亡也是需要勇气的。经历漫长的心理挣扎，克劳迪鼓起勇气，可最后关头，他还是不敢扣下扳机，只能发出绝望的怒吼。这一吼不要紧，又引来了丧尸。
克劳迪绝望了，打算换一个死亡姿势。可就在这时，电梯上方却传来警察的声音。搞半天他没死，克劳迪心底顿时重燃希望。他用扶手顶开了上方的舱门，帮助警察顺利落地。警察拿起枪，眨眨眼的功夫，门外的丧尸就集体上了天。警察的回归让克劳迪激动不已，但更严重的问题接踵而至。警察虽然冲破尸群的包围，但还是不小心被丧尸咬伤了大腿，尸变已经成了迟早的事。也就是说，克劳迪努力了半天，结果就是给电梯里放进了一头强壮的丧尸，气氛一时间异常的尴尬。这时候，奄奄一息的警察掏出了自己和妻子的合照，一脸幸福地跟克劳迪讲述起他们的故事。说他虽然每天从早忙到晚，但妻子贤惠温柔，把小家经营得非常好。虽说自己要嗝屁了，但妻子已经去了避难所，自己就算挂了也可以放心了。听完警察的故事，克劳迪顿感羞愧不已。作为公司高管，他其实非常有时间陪伴妻子，结果却整日留恋烟花之地，每天躺在不同女人的大腿上，完全忽略了妻子的感受。警察这边刚准备安慰他，忽然一阵难受，开始吐血。他意识到自己即将尸变，为了不变成怪物，给手枪重新上膛，希望克劳迪能朝他的脑袋开两枪，确保他死得透透的。可不管警察怎么说，克劳迪始终不愿意。咱就是说，实在不行，自己动手也不是不行啊。结果，两人一直在电梯里耗着，直到伤口处流出一种白色粘液，警察彻底变异。嗅到人类气息后，瞬间扑到克劳迪的身上，不是你死就是我亡。克劳迪这下不纠结了，一枪放倒了警察。想到警察尸变之前的叮嘱，克劳迪又贴心地补了一枪。这时，克劳迪发现自己的大腿在刚才的打斗中被划伤，克劳迪用领带勒紧大腿。至于会不会尸变，只能求上天保佑了。之后，克劳迪捡起警察的枪，击杀门口的丧尸。虽然命中率很高，但架不住后坐力太强。每射出一发子弹，克劳迪的身体都会狠狠撞在墙壁上。几次下来，丧尸没杀完，他却晕了过去。等到醒来，门口的丧尸不见了。这时，电话再次响起，是陌生的电话号码。然而，接听的一瞬间，克劳迪喜极而泣。电话那头是妻子的声音，他还活着。妻子告诉克劳迪，他跑到大街上，被路过的士兵带到了避难所，现在很安全。克劳迪本想向妻子道歉，结果手机电量耗尽，自动关机。但妻子还活着就够了。克劳迪有了活下去的动力，他想用扶手将卡住电梯的东西捅下来，结果还是差一点。看着警察的身体，他有主意，于是站在尸体上又尝试了一次。功夫不负有心人，他终于成功。等他爬出来时，映入眼帘的是堆起来的尸体。曾几何时，他们都是克劳迪的同事或者朋友。来到一楼，一只断了双腿的女丧尸嘶吼着爬了过来。克劳迪想要开枪，却发现子弹已经用光，于是用脚狠狠踹了上去。随后，克劳迪一瘸一拐走出办公大楼，街道上死气沉沉，除了尸体还是尸体。克劳迪不知道避难所在哪里，只能漫无目的地走着。经过一座大桥时，尸体手上的牛奶引起了克劳迪的注意。饥渴难耐的他抓起牛奶就准备喝下肚，不料地上的尸体猛地站了起来，盯上了克劳迪。可怜的克劳迪手无寸铁，唯一能用的只有牛奶瓶。就在克劳迪尝试奶死对方的时候，丧尸砰一声倒在了地上。原来是驻守在楼顶的狙击手发现了他。克劳迪赶紧挥舞双手，向士兵发起求救。原来城市里大部分的丧尸都已经被军队消灭。虽然人类死伤无数，但钢铁横流还是战胜了手无寸铁的丧尸群。作为一部小成本、小空间的丧尸恐怖片，电影的创意不错，但由于故事过于简单，大场面全靠口述，导致整个观影过程起伏不够。导演想将男主角塑造成一个在末日中改过自新、不断成长的成熟男人形象，奈何剧情张力不够，导致男主后来的悔悟有些尴尬。面对生死考验时，男主采取了鸵鸟心理，甚至连自杀的勇气都没有。显然，这样的角色对观众也毫无吸引力，以至于最后的转折和升华都显得苍白无力。不过，男主用的手机到底是什么牌子的？待机时间这么长，非常值得拥有啊！好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后，不要忘记三连支持一下哦！